ఎవరయ్యా నువ్వు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేయడానికి వచ్చాను సార్ చేయమంటారా ఇందాకే కదయ్యా ఎవరు ఒక తరచు క్లీన్ చేసి వెళ్ళాడు ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కదండి అందుకని ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకసారి వచ్చి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటామండి మరి ఏమో ఇందాక వచ్చిన తర్వాత కాకి నెక్కరు కాకి చొక్కా వేసుకున్నాడు నువ్వు ప్యాంటు టీషర్టు కలజోడు అచ్చం దుర్మాబులో ఉన్నావు అంటే వాడేం చదువుకోలేదు కదండి అందుకని కాకి బట్టలు వేసుకుంటారండి నేను ఎంఏ చదివానండి ఎంఏ ఇన్ క్లీన్ ఎంఏ చదివా అనమాట అయితే బాగా క్లీన్ చేయగలవు వెళ్ళి 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 సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నా క్లీన్ కొంచెం కొత్త కొంచెం ఆలస్యమైనా గానీ మీరు హలో చూడండి మాస్టారు ఇంతకీ మీ జన్మ నక్షత్రం ఏమిటి నా నక్షత్రం మీ నక్షత్రం ఒక్కటేనన్న మాట అయితే మీకు వారఫలం కాదు దినఫలమే చెబుతాను ఎంతటి మేధావికైనా ఇవాళ మనం సబ్బు రాసేసే మంచి అవకాశం వస్తుంది హలో ఇవాళ మన జాతకం పులి పులే ఇక దానికి తిరుగులేదు అలాగే ఉంటా సార్ మీ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేశాను సార్ వెళ్ళి మీ ప్రాపర్టీ సరిగ్గా ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకోండి ప్రాపర్టీ సార్ నా బంద బాత్రూమ్ లో ప్రాపర్టీస్ ఏమంటాయ్యా టూత్ పేస్ట్ టంక్ క్లీనర్ బ్రష్ ఇవి తప్ప అయ్యో అలా అనుకోండి సార్ మీరు టంక్ క్లీనర్ పోయిందని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి మా ఉద్యోగాలే పోతాయి సో మీ టంక్ క్లీనర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మా జీవితాలు మా జీవితాలు పోకుండా వెళ్ళి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే నీతో నా ప్రాణం మీద వచ్చి పడింది అయ్యా అయ్యో అలా అనుకోండి సార్ మీరు ఒకసారి లోపలికి పరీక్షించుకుంటే చాలా చాందుసుడిలా ఉన్నావు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నీలాంటి చాందుసుని చూస్తే మరీ జాలి పద 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 సర్వం మాయా సకలం మాయా దైవం మాయా ధర్మం మాయా మాధవుడే మాయగాడు మాయగాడులకు మాయగాడు మానవుడు ఎంతటివాడు ఆ పెద్ద మాయగాడు సృష్టించిన ఓ చిన్న మాయగాడు మాయగాడు చిరకాలంగా ఈ మానవుడు చిరంజీవిగా ఉన్నాడు చిరంజీవిగా ఉన్నాడు
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಹತ ಕುಂಜರ ನಿನ್ನ ರಾಮಿ ರಾಮಾಟ ಅಸಲು ಗುರುವುಗೆ ಎಸಲು ಪೆಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮ ಜುಡಾಡಿನ ಮಾಯ ಮಾಟ ಧರ್ಮವು ಗೆಲವಾಲನ್ನು ಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ದೈವವು ಚೇಸಿನ ಮಾಯಾದಿ ಸಗತು ಮನುಷಿ ಬತ ಕಾಲಂಟೆ ಚೇಯಕ ತಪ್ಪನಿ ಮಾಯ ಇದು ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಚಿರಕಾಲಂಗ ಈ ಮಾನವು ಚಿರನು ಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಚಿರನು ಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಮೀರೇ ಅನುಮನ್ನಾರು ಕದ ಸರ್ ಶಟಪ್ ನಾ ಪೇರ್ ಜಪ್ತೆ ಫಸಲು ವಾಲ್ ಬೋಸ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನ ಮಾನೇಸ್ತಾಯಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೋ ಏಟಿ ದುಮ್ಮು ಇವ ದುರ್ಜವ ಟೂ ಟೈಮ್ ಸರ್ ನೀ ತರುಟೆ ಮಾಡ್ದೆಸ್ತನ ದುರ್ಜೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ ನೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಡೆ ತಿಳಿಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೋ ಬೀಟ್ ಗೇಡನ್ ಸರ್ ಆದು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಕ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾನ ನೀವು ಮಾ ಇಂಟಿ ಕೇಳಿ ನಾ ಬಟ್ಲು ತಿಕೇಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಜೇಸ್ ಹೊಚೆ ಚೇಕರ್ ತೋಟ ಪಣ್ ಜೇಸಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಸ್ತಾನ ಸರ್ ಮರಿ ಪಟ್ಟ ಪಗಲು ಬಟ್ಟಲು ತಗೊಂಡು ನಲಗುರ್ ಲೋ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೆ ಜೀವಿತ ನೋ ಪೈಕೆಲ್ಲ ಕೊಸ್ತಾವಯ್ಯ ಕೊದರದು ಇವೇಳೆ ಇವೇಳೆ ಪಣ್ ಜೇಸಿ ಆ ತರವಾತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಿ ಬಜಾರ್ ಜೇಸ್ ಕೊಚೆ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಸರ್ ನೀನು ಡಬಲ್ ಒನ್ ಎಪ್ಪಡೆ ಚೂಸಿಯಾ ರೋಜು ಫ್ರೀಗಾ ಅಡುಗುತುಂಟೆ ಚಾಪಲ ಬಜಾರ್ ಲೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮೇಸ್ತನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮೇಸ್ತೆ ತುರ್ಜೇಸ್ಕೋವಯ್ಯ ಉಮ್ಮೆ ಕದಾ ಅದಿ ಚತ್ಕ ಬುತೆ ನೀ ಜೇವರ ಡಬಲ್ ಇಟ್ ಬಡ್ರಾ ನಾ ದಗ್ರಿ ಡಬಲ್ ಅದಿ ಕಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಜೇಸಿ ಅಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೋ ಅಂತ ನೀ ಪೇರ್ತಿ ಇಂಚ ಸ್ತನ ಬೋ ನೇನೆ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನು ಇಂತ ಫ್ರಾಂಕ್ ಐಟು ವಿಷಯ ಮೀತೋ ಮಾಟಡೆ ವಾಳ್ನಿ ಇಂತ ವರಕು ಮೀರು ಚೋಳೆದನಕುಂಟಾನು ನಾತೋ ಮಾಟಡಕ ಪುತ್ತೆ ನುಗೆ ನಷ್ಟಪತ ನೇನೆ ಮೂಡಂಕೆ ಲಟ್ಪಟ್ಟೆ ಲೋಗಾ ನುವು ನಾತೋ ಮಾಟಡಾಳೆ ಲಾಕ ಪುತ್ತೆ ನಲಗುರು ವಚ್ಚಿ ನೀತೋ ಪೋಟ್ಟಾಳೆಲ ಚಾಸ್ತಾನು ಓಕೆ ಒನ್ ಟು ನಾ ಮಾಟ ವಿನಿ ಇಂಟಿಕೊಚ್ಚೆ ಸಂಟುಡು ಪಾಲ್ ಲೇಕ ಗೆಲಗಳ ತನ್ನು ಕುಣ್ಣಾಡು ನೇನು ಇಂಕ ಎಪ್ಪುಡು ಕೋಪ್ಪಣನಿ ಹಾಮಿ ಇಸ್ತು ನಾನು ನೀ ಸರ್ ಮೀರು ಪೆದ್ದ ಮನಿಷಿ ಮೀರೆ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಂ ಚಪ್ಪಣಿ ಮಾ ಆಫಿಸ ನನ್ನು ತಿಟ್ಟಡನೆ ನೇನು ನಾ ಭಾರಿಂ ತಿಟ್ಟನು ತಾಂತ ಅಲುಗು ಚೇಸ್ತಿಂದಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಪಿಲ್ಲಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ <laughs> 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 ಲಡ್ಲು ತಿನ್ನಾವಾ
ఏంటి పని డాక్టర్ ఏమన్నాడు అసలు ఏమన్నాడు అమ్మ నీకు చక్కెర వ్యాధి ఉంది నువ్వు చక్కెర తినొద్దు అన్నాడు నేను ఇప్పుడు తినదు బెల్ల మీద నాకేమన్నా బెల్ల మీద ఈ పిల్ల ఒకటి వద్దు వద్దు అంటే తిను తినమని బలవంతంగా తినిపించింది నేను స్వీట్లు తెస్తేనే గాని నన్ను హరికథకి తీసుకెళ్ళాను కదమ్మా నువ్వు ఇలా స్వీట్లు తింటే హరికథ కాదు హరి అంటావు పోసి పిచ్చిదాన నేను అప్పుడే హరి అన్నే నీకు పెళ్లి కావాలి నీ కడుపును మీ తాతయ్య పుట్టాలి ఆయన సంఖ నేసుకుని నేను షికార్ వెళ్ళాలి అప్పుడు నేను హరి అనేది మళ్ళీ ఏంటిది చేతిలో ఉంటే నువ్వు పడేయమన్నావుగా ముక్కు కింద గోతులో పాడేద్దామని పడైనా దామా బాయ్ గుడ్ నైట్ పడుకోవటానికి వెళ్లే ముందు నీ దేవుని ముఖం చూపించదని లక్ష్యసాలు చెప్పాను పోదరికి తింటున్నావా తిను మొగుడు ఎప్పుడు వద్దంటాడా అప్పుడు పళ్ళి ఊరు లాగేద్దామని చూసే నీలాంటి దొంగ పత్రతల్ని చాలా మందిని చూశాను తినవే బాగా తినవే దొంగ ముంద రాత్రి అన్నం తినలేదా లేదు రాత్రి అయినదో తెస్తాను అయ్యో చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ డబ్బు నమ్మదే లేవండి అయ్యో కింద పట్ట వల్ల దెబ్బలు బాగా తగులుంటాయి ముందు నేను ట్యాక్సీ పిలుస్తాను వద్దు బాబు వద్దు అర్జెంట్ గా నాకు పని చేసి పెట్టండి చెప్పండి నా కాలికి దెబ్బ తగిలింది నేను ట్యాక్సీలో వెళ్ళినా అవతల నాలుగు ఫర్లాంగులు నడవాలి తచ్చి నీ కడుపును పుడతాను ఈ డబ్బు ముహూర్తానికి ముందు చేరకపోతే అక్కడ పెళ్ళాగిపోతుంది బాబు సారీ సార్ నేను అలాంటి హడావుడి పని మీదే ఉన్నాను చూడండి మిస్టర్ మీరు ఏమి అనుకోనంటే ఈ డబ్బు మీరంతా బాబు మీ మేలు జన్మ జన్మలకి మర్చిపోలేను మిస్టర్ వన్ సెకండ్ చూడండి మాస్టర్ ఆయన చేసిన పొరపాటే మీరు చేస్తున్నారు డబ్బుల పై పైన పెట్టినట్లా మరి ఎలా తీసుకోమంటారు అలా అడిగారు బాగుంది మీ దగ్గర హ్యాండ్ కట్ చెప్తున్నారు ఇదిగో బాబు ఇదిగో ఇదిగో ఏది డబ్బులు అవ్వండి మీ దగ్గర మీ డబ్బులు ఉందా జాగ్రత్తగా ఉంది ఇవ్వండి మాస్టారు రోజు అసలు బాగుండదు ఇదిగో ఇలా ఇలా చుట్టి ఇలాగా లోపల గంట పెట్టి ఇదిగో బాగా పోయాలండి ఇది ఇలా పెట్టారనుకోండి మీ డబ్బు చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది సరే ఇవ్వండి పెట్టండి లోపలి అది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు కొట్టలేరు అది వెరీ గుడ్ ఇటు వెళ్ళండి ఓకే అటో పోని త్వరగా పోని దొంగాడి కేకలు దొరికిన బంగారం అని ఎంత వస్తే పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం కష్టపడకుండా ఇది వేలు వస్తే ఆమోదం తగినట్టు మొహం పెడతావరా అర్థ రూపాయి కోసం ఆడది తన శీల నమ్ముకోవడం నాకు తెలుసు ఐదు వందల దొరక్క ధర్మరాజు లాంటి మనిషి దొంగతనం చేయడం నేను చూశాను రాజా నువ్వా వాళ్ళు తరుగుతుంది అమలా తెలుసా నేను నాన్నని చూడకూడదు 
उद्योग जीवन सत्यकाल मशि का पातकाल आलोचन तो यी साधिकूं कुर्राड़ी वंट बुरा बोल उपाया उ इला अडव विधभक्ति का पटको नी चल चेयर कटे अडदार संपादिस्ते राजा संबंध राजी चल अतू वस्ताई आलोच
ಪಂಪು ಕಳ್ಳುಗಾಳ ನಾಳೆ ಇದ್ರ మోసం చేసి డబ్బు కాజేశాడు పెళ్లి అడిగితే వీళ్ళను చావ కొట్టి మొహానికి చీట్లు అతికించాడు నేను ఊళ్ళో లేనుకుని వీడెవడో విద్యుడి మీద ఉంటాడు వాడి మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటారా లేక వాడిని పైకి లేపేయమంటారా వద్దు నేను మధ్యలో రాదు వాడు ఎక్కడున్నా పట్టుకోగలను గనక ఆంధ్రప్రమ సగ్రామంలో వేషంలో వెళ్ళి ఆ మాయగారి మక్కలు కొట్టేస్తాను వీడెవడో దొంగనాయాల్లో ఉన్నాడు రాత్రిపూట మోటార్ సైకిల్ మీద చక్కలు కొడుతున్నాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఆగాడు వీడిని వాచ్ చేస్తాను ఈ మారువేషంలో ఉంది ఎస్ఐ లింగంలో ఉందే ఆహా క్లబ్ వాళ్ళు డబ్బిచ్చి నా కోసం వెతికిస్తున్నారని విన్నాను అయితే ఇప్పుడే ఈ లింగం సంగతి చెప్తాను నేను చదు బాబు నా పేరు కూడా తెలుసుకొచ్చి నేను లెంగాన్ని మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి పేరు తెలుసుకుంటా నీ తోలు వచ్చేసి మా ఇన్స్పెక్టర్ గారికి బెల్ట్ బూట్లు కుట్టించి నేను ఇక్కడ తను ఎవరికి చెప్పదు ఎవరికి చెప్పను అసలు నువ్వు చూడలేదు చూడలేదు ఇన్స్పెక్టర్ నీలాంటి మూర్ఖుల చేతిలో పడితే నేను నా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమవుతాయో నాకు తెలుసు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మీ పోలీసుల వల్ల నాకు ఏ బాధ కలగకుండా మీ పోలీస్ కాలనీలోనే అవతారం ఎత్తు తెలిచాను శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో ఏది నువ్వు కూడా ఒక్కసారేనమ్మా శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో ఏది హరి కథ కాదు ఏమిటయ్యా అంటే సిరి కథ మానవుడు జీవితంలో ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ పోగొట్టుకోకూడనిదే ఒకటే ఒక్కటి ఉన్నది మానవుడు జీవితంలో ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ పోగొట్టుకోకూడనిది ఒక్కసారి పోగొట్టుకుంటే మళ్లీ చేతికందనది 
అమూల్యమైనది ఒక్కటే ఒక్కటి ఉన్నది ఏమిటయ్యా అది ఏమిటంటే సావధాన చిత్తులై ఆలకించండి అమరావతి పట్టణ మేలుచుంటే అమరేషూదను రేడు అమరావతి పట్టణ మేలుచుంటే అమరేషూదను రేడు అతను ఎలాంటి వాడయ్యా భూపాలుడు అనుపమ సద్గుణశీలుడు భూపాలుడు ఆశ్రిత సజ్జన రోడుడు అపర కుబేరుడు అభినవ కర్ణుడు భూపాలుడు అతని యశము దశ దిశలు పాకగా దేవతల దిగని దిగ్గురు మనగా ఆ మహారాజు గొప్పతనానికి అసూయపడ్డ దేవతలు ఏం చేశారయ్యా అంటే శనిని పిలిచినారు శనైశ్చరుని పిలిచినారు శనిని పిలిచినారు శనైశ్చరుని పిలిచినారు ఆ మనుజేషుని మహిమను కనుగొని రమ్మని వేవే పొమ్మని ధరణి కంపినారు శనిని ధరణి కంపినారు అహో భూపతి వింటిని నీ కీర్తి అహో భూపతి వింటిని నీ కీర్తి అవనీ సురుడను అభ్యాగతుడను భవతి భిక్షాంధేహి భవతి భిక్షాంధేహి బ్రాహ్మణోత్తమ అభివందనము నీ సత్కారమున నిత్య ధర్మము బ్రాహ్మణోత్తమ అభివందనము వెనుకాడి ఆడి తప్పుట ఇనకులమున లేదు లేదు ఎరుగవే తల్లి ఎరుగవే తల్లి పృథివీష పోగుచుంటి ప్రీతుడగుమా పృథివీష పోగుచుంటి అని ధాన్యలక్ష్మి ఇలువీడి వెళ్ళిపోయినదట అంతట శని ఓ మహారాజా ఆశ్రిత భోజ ఓ మహారాజా ఆశ్రిత భోజ ధాన్యమును సగిన సాల ధనమునీయ వలరా పొరపాటా ఎను భూసురా సరగున తెచ్చేద ధనము మాట తప్పలేను నీ మాటను వినలేను మాట తప్పలేను నీ మాటను వినలేను విడలేను దాన గుణము వినుమునాదు శపథము 
అనగానే ధనలక్ష్మి కూడా ధాన్యలక్ష్మి దారినే వెళ్ళిపోయినదట శని అడిగింది అడగకుండా ఇంకా అడుగుతున్నాడట మహారాజు అడిగింది అడిగినట్టే ఇచ్చాడట ఆ విధంగా అష్టలక్ష్ముల్లో ఏడుగురు లక్ష్ములు వెళ్ళిపోయారట తదనంతరమున రాజా ఇచ్చినంతనే గొప్పను కోకు ఇచ్చి ఏమి ఫలము నీవు ఇచ్చి ఏమి ఫలము ఇన్ని సిరులతో వాళ్ళరిగానే ఎటుల వెళ్ళగలను రాజభటులను వెంట పంప మందురా భటులు వచ్చినంత నాకు రాదు ధైర్యము ధీరుడవు నీవే నా వెంట నడుగుము చిత్తం తృటిలో వచ్చేద నేను మాత్రము నీకు అండగా ఎలా ఉండవలయో ఎవరు తల్లి నీవు నమో ధైర్యలక్ష్మి నమో ధీరలక్ష్మి నమో వీరలక్ష్మి నమో నా అండగా దండగా నుండ మరే లక్ష్మి లేకుండా నా గెట్టి లోపము రాదన్న ధైర్యముతో సప్తలక్ష్మి వియోగము సైతము నిర్లక్ష్యము చేసి రాజ్యము గీజము పోయినంగాని నేను నేను పోనిత్తునా పేదరికమైనా పరిలింపగలగాని పిరికినై జీవింతునా కాన నా ఇంత నిలకడై నీవుండగా గీటు గీచి తినిది నీవు దాటరాదు సూర్యచంద్రులపై ఆన సుక్కలాన నీ పదములాన నా నిత్య సత్యవ్రతముపై ఆన సకల దేవతలయాన అని ధైర్యలక్ష్మినే బంధించిన రాజు ధైర్యమునకు శనిగుండె ఝల్లుమని ఇక తన పని చెల్లదని అదృశ్యుడైనాడట శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో అటుపైన నగరు విడిచి వెళ్లిన ఏడుగురు లక్ష్ములు ధైర్యలక్ష్మిలేనందున దిక్కు తోచక భయభ్రాంతులై నగరుకే వెనుదిరిగి వచ్చినారట ఒక్క ధైర్యలక్ష్మినే కాపాడుకున్న ఆ మహారాజుకు మిగిలిన అన్ని లక్ష్ములు తమంతట తామే సమకూరిన ఈ శుభ సమయంలో శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో మహాభక్తులారా ఈ సిరి కథ మనకు బోధించే మహత్తర సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే భయమే నీ శత్రువు ఓ మనిషి భయమే నీ మృత్యు భయమే నీ శత్రువు ఓ మనిషి భయమే నీ మృత్యు కష్ట నష్టములు కలిగిన వేళ ఆ పదలేవో పైబడు వేళ ఉన్నవి అన్నీ కోలుపోయినా ఉండవలసినది గుండె ధైర్యము ధైర్యమే ఐశ్వర్యము ఓ మనిషి ధైర్యమే నీ విజయము హరిదాస్ గారు హరిదాస్ గారు మా నాన్న ఎవరు బాగా చితుక్కుంటారు మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ఈ బోధించి మా నాన్నకి ధైర్యం చెప్పరు నువ్వు ఒక్కసారి మా ఇంటికి పోయినానికి రా తప్పకుండా రాను తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా అనుగ్రహించాబు వస్తారులే రామ్మ చిరంజీవ చిరంజీవ నమస్కారం హరిదాస్ బాబు కృష్ణ చిరంజీవ ఈ చిరంజీవేనా మీ నాన్నగారు చిత్రం నేనేనండి లారీ కింద పడ్డ ఇత్తరి తెప్పాడలా ఎంత ఇదిగా చితికిపోయావే చిరంజీవి దొంగల్ని పట్టుకోడానికి కుమ్మిందండి ఆయన సంగతి చూడడానికి తల్లి నేను ఇక్కడికి వచ్చింది జై జగజ్జంత్రి
కబోదులకు సైతం కళ్ళు తెరిపించే విభూతి ఇదే నాయన స్వామి తమరు నిజంగా కనీగ భగవంతులే తమరు మా ఇంట్లో ఉంటే సాక్షాత్ ఏడుకున్నది వాడే మా ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది తమరు ఎక్కడే ఉండి తమ విభూతి ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చేయించాలి ఏది నోరు తెరు స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుండి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా జాకాల్స్ క్లబ్ మీద అనేక రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఈ రోజు రాత్రి పది గంటలకి ఆ క్లబ్ మీద దాడి చేయాలి మిస్టర్ మీరు మాత్రం ఆగి మా స్టెనో ఇచ్చే ఫైల్ చదివి రండి నీ కాపురం చెడగొట్టానికే నేను నీ మేనల్లుడుగా పుట్టాను ఓహో కుస్తాబహార్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అస్సలు చూడగలకుండా తాగండి ఓహో కుస్తాబహార్ ఎన్నాళ్ళకి నన్ను ఇలా పెంపుడు కుక్కను పిలిచినట్టు చిట్టికేస్తూ పిలిచావు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను పగటి పట్టి క్లబ్ కు రావద్దని అవును పగటి పూట రావద్దన్నావు పెళ్ళామా అని పిలవద్దన్నావు రాత్రి దొంకోళ్లు పట్టేవాళ్ళ వచ్చి కస్టమర్స్ వదిలేసిన ఫుడ్ ని ఎంతైనా తినమన్నావు ఆ సంగతి గుర్తుంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చా మా ఎస్పీ మామ దగ్గర ముఖ్యమైన విషయాలు కూపిలాగి నీతో చెప్పన్నావుగా ఆ విషయం ఫోన్ లో ఏడవచ్చుగా ఏడవచ్చు అసలు నా బతుకే ఏడుపైపోయింది చక్కగా మా మామయ్య కూతురుని చేసుకోవాల్సిన అండి పోని నిన్నైనా కట్టుకున్నాను కదా అనుకుంటే నువ్వు ఈ క్లబ్ ప్రొపరేటర్ గారి మీద మోజుతో నన్ను ఎదవ కింద జమ్మకట్టేశావు ఇటు నీకు చెడ్డ అయిపోయి అటు మా మావయ్యకి చెడ్డ అయిపోయి ఎదవా అని బోర్ తోడు తైలించుకుని ఊరంతా తిరుగుతున్నాను నాతో వచ్చేసే జ్యోతి మనం వెళ్ళిపోదాం వచ్చేసేయి ఇక్కడున్న హద్దు ఏమిటో అర్థమైందా అర్థమైంది అర్థమైంది ఇప్పుడు చెప్పు నేనెవరిని ఈ క్లబ్కి మహారాణివి నువ్వెవరివి మహారాణి గారు పెంపుడు కుక్కనే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పగటి పుట్టస్తావా రాను అర్ధరాత్రి దాటాకే వస్తాను ఇంటికి నువ్వు తెలుసుకొచ్చిన రహస్యం ఏంటి మా మామయ్య స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు పిలిచి ఈ క్లబ్ ని రాత్రికి రైడ్ చేయమన్నాడు ఏంటో అతివృష్టి అనావృష్టి చిరంజీవి నన్ను పిలిచావా నాయన ఏమిటి నాయన ఆ చూపు ఇంకాస్త బూడిద నోట్లో పోయమంటావా నోరు ముయిరా మాయలు పగ్గీరు నీ సంగతి నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మర్యాదగా బయటకు పోతావా లేక మక్కలేదని బొక్కలు దోహించమంటావా తొందరపడి రక్తపోడు తెచ్చుకోకు నాయన ఎవరి మాయ మాటలో విని నీ మనశ్శాంతిని కోల్పోయినట్టున్నావు నా మహిమ చూపిస్తాను చూడు నాయన జై జగజ్జంత్రి ఇదేమిటి నన్ను మాయల పక్కీరు అన్నావుగా ఇదిగో ఇది నా మంత్రదండం దీన్ని డిఐజీ గారికి చూపించాననుకో నీ పని బూద రాసి గాడి దిక్కించట్టు అవుతుంది వద్దు బాబు వద్దు వద్దు నిన్ను బయటికి పొమ్మన్నానంటే నిజంగా పొమ్మన్నాననుకున్నావా 
బలేవాడు అయ్యా నీకు అసలు నా ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం ఉందో లేదో అని ఉత్తుత్తిరే ఒక ఊపి ఊపి చూశాను నువ్వు నేను ఏ బాబు ఏపిచ్చేసే బాబు తప్పు చిట్టి బాబు దీనికి మంత్రదండం అని పేరు పెట్టాం కాబట్టి ఇది మాయిల్ పక్కిరి వద్ద ఉండటమే సహజం ఆ ఇంతకీ నేను ఇక్కడే ఉండొచ్చా అయ్యో ఉండవయ్యా మగడ ఉండు బాబు ఉండు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే పాములు పుట్ట దగ్గరే పాలటి బాబు ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ పెట్టు పోయిస్తాను నాయన బాబు నా గురించి తప్పుగా చెప్పిన మనిషి ఎవరు మనవరాలు శాంతి బాబు వెంటనే ఆవిడ పిలిపించి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఈయన మహానగరంలో మాయగాడు కదమ్మా మాయానగరంలో మహా మంచివాడు అని చెప్పు ఏమ్మా చెప్పలేదనుకో ఈ మంత్రదండం డిఐజీ పిచ్చి మొహమా చూడమ్మా రాముడు ఎంతో మంచివాడు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే పెళ్లాన్ని అనుమానించాడని వారిని చెడు చాటు నుండి చంపాడని చెడు చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ నిజానికి రాముడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఇదిగో ఈ కుర్రాడు అంత గొప్పవాడు ఇటువంటి గొప్పవాడు ఎక్కడో ఉండకుండా ఇక్కడే నాకు అందుబాటులో ఉండడం నా అదృష్టం ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్పవాళ్ళతో నాకు బోల్డ్ అండ్ డీలింగ్స్ ఉంటాయి బాబాయ్ ఇంకేం అడ్డు చెప్పకు అలా నిర్ణయం అయిపోయింది చేతనైతే అతను ఆలా పాలనా చూసుకో అక్కడేం చేస్తున్నావు సపురీలు ఉప్పుచురీలు పొరుచురీలు సపరేలు చేయడానికి ఆయన అన్న దేవుడా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా హరికథ పురాణాలు అన్న అంటే ఊరుకోను ఆ హరిదాస్ మీద భక్తి చూపించావంటే మరే తప్పదు జాగ్రత్త పదా అటెక్కడికి ఇటు ఆ చేతిలో రోడ్డు తోకలాగా పడే శుక్రాం భరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం బాబు వయసులో చిన్నవాడివైనా పాండిచ్చి ఉట్టి పడుతూ నువ్వు చెప్పే హరికథ వింటుంటే నాకెంతో బొత్సటేసిందయ్యా అదంతా మీ అభిమానం బామ్మగారు మరేమో నా మనవరాలు నువ్వు దగా కోరివి మోసగాడివి అంటుందయ్యా నిన్ను చూశాక నాకు నమ్మబుద్ధి కావటం లేదు లేదు బామ్మగారు నీ మనవరాలు చెప్పిందే నిజం అసలు ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మారాల్సి వచ్చింది బాబు గారు అంతే బాబు కాలం అలా తరుముకు వస్తుంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు భయమేని శత్రువు ఓ మనిషి భయమేని మృత్యువు ఈ మాయగాడి వేషాలకు మోసాలకు అంతం లేకుండా పోతుంది ఇంట్లో లేకుండా చూసి ఇతని గదంతా గాలించి గుట్టుమట్టులు బయట పెట్టాలి రంగు మాయగాడు మహానగరం 
ಒಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಚಿರಕಾಲಂಗ ಈ ಮಾನವುಡು ಚಿರಂಜೀವಿಗ ಉಂಡಾಡು ಚಿರಂಜೀವಿಗ ಉಂಡಾಡು Oh, 
ఓకే ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాను జానకి జానకి కాఫీ తీసుకో పడుకో కాసేపట్లో బాగా నిద్రపడుతుంది ఎలా బ్రతికొచ్చానని ఆశ్చర్యపోతున్నారా మీరు నన్ను మూట్లో పెడితే 
నేను మీ ప్రియురాలిని మోట్లో పెట్టాను మీ ప్రియురాలు పారవే దగ్గర మనిషి కాబట్టి పారేసి వచ్చారు అంతే తప్ప మీరే తప్పు చేయలేదు చేశానని మీరు బాధపడ్డారనుకోండి అప్పుడు ఆవిడ చచ్చిపోయినట్టు అవుతుంది మీరే ఆవిడ చంపినట్టు అవుతుంది అందుకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని మనం హాయిగా బ్రతకడానికి ఆవిడని మర్చిపోతారు లేక హత్య చేసినందుకు పరితపించిపోతారు మీ నిర్ణయానికి వదిలేస్తున్నాను బెదిరించడం కాదు మిమ్మల్ని బాగుపరుచుకుంటున్నాను కిలుం పట్టిన దేవుడి విగ్రహాన్ని దేవుడిని చూడకుండా మట్టితో తోముతాం మిమ్మల్ని నా మనిషిగా మిగిల్చుకోవడానికి నేను అలాంటి పని చేస్తున్నాను రండి బోంచేద్దాం మీ ప్రియురాలి హత్యకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి మీ ప్రియురాలి హత్యకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి నా చెవులు కూడా మీకే పట్టినట్టున్నాయి మీరు ఇంట్లో భోజనం చేసి చాలా రోజులైంది నేను భోజనం చేసి కూడా చాలా రోజులైంది కలిసి భోజనం చేద్దాం రండి సత్యబాబు క్లబ్ డాన్సర్ చెంచల్ మద్ర అయిపోయింది ఆ కేసు విషయంలో దొంగ సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఒక మనిషి కావాలో అదే సార్ మీ ఇంట్లోనే అన్ని రకాల మాయలు తెలిసిన మాయగాడు ఉన్నాడని మీరే అన్నారు కదా వాడికి నాలుగు డబ్బులు కొట్టించేస్తే చెప్తా అమ్మలింగం ఈ అమ్మాయి కొడుకు అంపు ముంచేస్తా ఇదేమిటి సార్ నా లైన్లోకి మీరు వచ్చారు నేను నీ భక్తునే కదా అందుకని అన్నట్టు నీతో చిన్న పని నుండి వచ్చానయ్యా నా గబుక్కును సక్లింగ్ సోటర్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకో నువ్వు ఆనందిస్తావా లేదా తప్పకుండా ఆనందిస్తాను నాకు ప్రమోషన్ వచ్చినట్టుగానే నీ గబుక్కును పదివేల రూపాయలు దొరికినాయి అనుకో సంతోషిస్తావా లేదా అంత డబ్బు దొరికితే తప్పకుండా సంతోషిస్తాను అయితే ఇదిగో పదివేలు సరే సార్ అదే వద్దన్నాను పెద్ద పని ఏం కాదు చిన్న పని ఒక కొని కేసులో నువ్వు అక్కర్లేదు ఇంత సాధ్యం చెప్తే చాలు సరే అండి నేను ఆ జీవితం నుంచి బయటపడ్డాను ఇదిగో ఆ మాట అన్నది అన్నాను అయ్యో అరవై నాలుగు కళ్ళు అరిచేతులు పెట్టుకున్నవాడివి నాయన బాబు ఇదిగో నాయన కాదు నా బాబు కాదు బాబుగా నా గబ్బు జీవితానికి దూరంగా బతకాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ వెళ్ళిపోండి నువ్వు నువ్వు డబ్బు తెరస్కరిస్తున్నావు ఒక చిన్న అబద్ధానికి పది వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాను అందులో నువ్వు సవరించడం చేతితో ఇస్తున్నాడు నీవు జీవితంలో ఈ డబ్బు కాదన్నావు అంటే చాలా అప్రాజకులు అయిపోతావు బాగా ఆలోచించుకో వస్తాను నేను గుమ్మం దాటి వెళ్ళానంటే మళ్ళీ తిరిగి రాను ఏమంటావు మిమ్మల్ని గుమ్మం దాటి వెళ్ళిపోమంటాను ముప్పై రూపాయ కొడుగా ఎంత ముప్పై రూపాయ శేఖరం కొడుగా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి చచ్చిన తహసీల్దార్ గారి ఇంటికి నీకు ముప్పై రూపాయలు బెజవాడి నుంచి ఇక్కడికి రైల్లో వస్తే ఆ బెడ్డలో నెత్తి మీద నాలుగు పంకాలు వేశారు కూర్చోడానికి దిమ్మ చెక్క లాంటి బల్లేశారు కాలు మడుచుకోవడానికి శుభ్రమైన గది కట్టారు బాతాగాని కొట్టుకోవడానికి చుట్టూరా బోళ్ళు అంతమంది మనుషులు మనం చదవాలనుకుంటే ఎదంటి వాడి చేతిలో పేపర్ ఉంది ఇన్ని సౌకర్యాలు చేసి వాళ్ళు చేసిన ఛార్జీ ఎంత అంతా కలిపి పాతిక లోపు మరి నువ్వు నన్ను డొక్కులో పడేసి డబ్బాలో గులకరాయి ఆడించినట్టు ఆడించావు పట్టుమని పది మైళ్లు తిరగలేదు నీకు ముప్పై రూపాయలు కొడవాలా చెమ్ముతో కొట్టానంటే శాంతానికి సిద్ధమైపోతావు ఏదో అప్పీలుగా నీకు దమ్మిడి ఇవ్వను పల్లెటూరు వాడు కదా అతను మోసం చేస్తావా మన ఊరు పరువు తీస్తున్నావు కదా ఆయన అందిస్తే అని తీసుకుని మరేమి అలా పెట్టు గడ్డి వెళ్ళి అయ్యో 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 ఉంగల కూర వణక్కం ఉంగ అప్ప కూర వణక్కం నా అప్ప సంగతి నీకు ఎందుకు రా దాని ఇష్టం అది ఎవరితో లేచిపోయింది చొంగుతో కొట్టానంటే శాంతానికి సిద్ధమైపోతావు అది హప్పిని అనుకున్నావా భలే వాడు వాయా బాబు భలే చావు గిరాకి తగిలింది పోతుంది నువ్వు పోతు నీ డబ్బులు పోతు వీడి సుత్తి కాడు బాబు రంపం ఉప్పిరుగా ఉప్పిరుగా ఎవరు నువ్వు మా సుబ్రహ్మణ్యం కొడుకు రాజాది కదూ కులాసాయి రాగాలిగా నేనేదో ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి అసరే మా చెల్లి ఎలా ఉంది ఎవరు సావిత్రి గురించైనా అడుగుతున్నావు దాన్న ధర్మరాజు కొంపలో పారేసి నువ్వు పట్నం దక్కా వచ్చావు అలా చేయమన్నది నేనే అనుకో అది హప్పిరుగుని ఓ రోజున వాడికి ఏం దిమ్మ దగ్గర పుట్టిందో ఒంటరిగా ఉన్న దాన్ని చూసి బలాత్కారం చేయబోయారు నేను కాదు అది అది హప్పిరుగా ఆ ధర్మరాజు కత్తికోకండగా నరికి ఆ పని చేయకపోయినా అంత పని చేసి ఓ అబ్బాయి నీ చెల్లెల్ని కాపాడాడు ఎవరు అబ్బాయి మన ఊరి కొత్తగా వచ్చిన మాస్టర్ బాబు అతన్ని నీ చెల్లెల్ని రక్షించడమే కాదు పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు దాంతో అతగాడి మీద కక్ష కట్టి ఆ ధర్మరాజు అతని ఉద్యోగాన్ని పీకించేశాడు దాంతో వాళ్ల పరిస్థితి మరీ దుర్భరంగా తయారైంది బాబు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మునుపు మీరు అనుభవించిన దరిద్రం అంతా ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు బాబు 
నిన్ను చూస్తుంటే నాలుగు రాళ్లు సంపాదించి ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నావు నీ తోడ పుట్టింది కష్టాల్లో ఉన్నది దాన్ని ఆదుకోవాల్సిన కనీస ధర్మం నీది పెద్దవాణ్ణి నా మాట విను నువ్వు నువ్వు డబ్బు తిరస్కరిస్తున్నావు ఒక చిన్న అబద్ధాన్ని పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాను అందులో నువ్వు సవరించినట్టు చేస్తూ ఇస్తున్నాడు నీవు జీవితంలో ఈ డబ్బు కాదన్నావు అంటే చాలా అప్రాజకులు అయిపోతావు బాగా ఆలోచించుకో రాజా రాజా నమస్కారం సార్ ద్రోహి నువ్వు ఇంకా బతిగా ఉన్నావురా నీ రక్తం కళ్ళ చూస్తాను నాకు శిక్ష పడ్డా సరే నేను చంపేస్తాను రా నీ అంత నువ్వు ఆర్డర్ ఆర్డర్ నువ్వు దౌర్జన్యం చేయడానికి కోరుకుంటున్నావా మరి ఏదైనా అనుకున్నావా సారీ సార్ ఒక ప్రముఖ ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ అయి ఉండు కూడా ఇంత ఆవేశంగా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాను అంటే నా మనోవేదన మీకు ఏ విధంగా చెప్పుకోను ఎలా చెప్పుకోను స్వర్గస్తురాలైన చెంచల నా అభిమాన నర్తకి ఆ అభిమాన సంఘానికి నేను ప్రెసిడెంట్ కూడా నా కళ్ళ ముందే ఇంత ఘోరం చేసిన ఈ దుర్మార్గుడు మళ్ళీ నాకు అడ్డపడేసరికి ఆవేశాన్ని అణుచుకోలేకపోయాడు ఇలాంటి దుర్మార్గుల్ని క్షమించండి సార్ ఒక అమాయకుని నేరస్థము చేసి కొనుక్కుతున్నావా అనుభవిస్తావురా లింగం అనుభవిస్తా ప్రాసిక్యూషన్ వారు చేసిన నిరూపణలను బట్టి మావిళ్లపల్లి రామారావును పడే ఈ ముద్దాయి స్థానిక క్లబ్ డాన్సర్ కుమారి చెంచలను హత్య చేశారని కోర్టు వారు విశ్వసించడం వల్ల ముద్దాయికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఏడు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఉద్యోగం కోసం అని మీ బావ పట్టణానికి వెళితే అతని మీద ఏదో కుని కేసు పడిందట ఎవడో బద్మాష్ గారు ఇచ్చిన దొంగ సాక్ష్యాన్ని నమ్మి అతన్ని జైల్లో పెట్టారట ఆ సంగతి తెలిసింది చెల్లెలు గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ పట్టణానికి వెళ్ళింది ఒంటరిగా వెళ్ళిన ఆడపిల్ల ఏమవుతుందో ఏమో
మా చెల్లెలు ఈ పట్టణానికి కొత్త ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుందో ఎన్ని కష్టాలు అనిపిస్తుందో అని భయంగా చెల్లెమ్మ సంగతి మాకు వదిలే గురు ఈ ఊరంతటిని జల్లెడి చేసి ఎలాగైనా గాలించారు చెల్లెమ్మను పట్టుకోవడం మేము చూస్తాం మన వల్ల జైలు శిక్ష పడ్డ బావగారిని ఎలా రక్షించాలా అన్నది నువ్వు ఆలోచించు మాట్లాడకపోతే నలుగురు వచ్చి పోట్లాడే చేస్తాను ఓకే వన్ టూ త్రీ రాజా నా మాట విని ఇంటికి వచ్చేసాయి రాజా పిల్లలంతా నాన్న నాన్న అని ఏడుస్తున్నారు ఇంకెప్పుడు వంట ఆలస్యం చేయదని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను రాజా రాజా నేను నీ చరణదాసుని రాజా చరణదాసు లేదు మసాలా దోశ లేదు దాని గురించి నన్ను తిట్టి పిల్లలు కొట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఇంట్లో వండి నన్ను వంట అలాగే ఉండిపోయిందని నేను చేయమంటారు పిన్ని గారు మీరు కడుపుతూ ఉన్నప్పుడు మీతో ఆయన డబ్బులాడి ఇలాగే వచ్చేసారా చెప్పండి బాబా గారు ఎందుకండి అబద్ధం చెప్తారు కావాల్సి వస్తే తాడు చూడండి ముగ్గురు పిల్లలు తాడు చూపించి ముగ్గురు బిడ్డలు తెల్ల నాతో చెప్పలేదు నువ్వు ఎవరైనా వింటే గడ్డి పెడతారు బుద్ధి ఇంకేం మాట్లాడుకో ముందు వెంటనే వెళ్ళు జాగ్రత్త తీసుకోమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ బాబాయ్ గారు
ಕಿಲ ಕಚಿತಕ್ಕೆ ಹೆಣ ಗುಂಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ನೀ ನೀಡಲ್ಲ చూడండి మీ గురించి ఇప్పటి వరకు ఎన్నెన్నో కళ్ళు కన్నాను కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే వేరే లోకంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు ఎలాగైనా సరే నేను అతన్ని విడిపించాలి ఓహో చూడండి ఈ పోలీస్ కాలనీలో మీ హరికథలు విన్నవారంతా మీ భక్తురాళ్ళు మీకు ఎవరు సహాయం కావాలన్నా మేమందరం వాళ్ళు ఎవరు సహాయం నాకు అక్కర్లేదు నాకు నీ సహాయం కావాలి నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఏమిటి మిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారా చాలా వింతగా ఉంది ఇందులో వింతే ఉంది సార్ మీరు ఇచ్చిన పదివేలు ఉంది కదా ఆ పదివేలు పెళ్లి చేసుకున్నాం చేసుకోగానే మొదటి నమస్కారం మీరు చేసుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళాం తీరా వస్తే మీరు జ్యూటీ మీద ఉన్నారని తెలిసింది మీరు వచ్చేసాం ఆశ్చర్యించండి మీ అభిమానాలకు చాలా కృతజ్ఞత గారు మనం అడ్మిట్ చేసిన అంత కూడా ఉన్నాడే వాడిని పోలీసులకు అప్పచెప్పి సాక్ష్యం చెప్పి చట్టాన్ని సహకరించిన ఉత్తముడు ఇతనేనండి పాపం పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు పాపం డాక్టర్ గారు ఆశీర్వచనం పొందవాయ్ పొందు ఇదిగో చాక్లెట్ డాక్టర్ గారికి పాపం మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే వార్డు లో ఉన్న మిగతా పేషెంట్స్ కూడా స్వీట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ దీవిని పొందుతాం షూర్ తప్పకుండా లోపల పేషెంట్ బాగు స్వీట్ పోలీసులు బాగాలే పేషెంట్లు బాగాలే పెళ్ళైంది ఈ హాస్పిటల్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ అందరికి చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నాను కనుక మీరు కూడా తీసుకోండి జాగ్రత్తగా విప్పి చూస్తేనండి నేను వస్తాను రాత్రి పది గంటలకు నేను తప్పించేందుకు వస్తున్నా సిద్ధంగా ఉండు పెళ్ళి అప్పుడే కడిపి ఒకటి అదే దాని మొగుడు ఎవరు అనుకుంటున్నా 
రామారావుకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పిన రాజయ్య అతను తప్పించేశాడని ఇన్స్పెక్టర్ లింగం గారు అంటున్నారు సార్ సాక్ష్యం చెప్పిన బాబు సోడ ఉంటాయి పది రూపాయలు కిలో లేదా అమ్మా నీ దగ్గర ఉందా లేదండి అలా చూడు సరిగ్గా చూడు ఎవరో కాదురా మన బాస్ చెల్లెలు సావిత్రిరా పట్టుకోవాలి నువ్వెక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడే దింపుతాను రా పర్వాలేదు రా అమ్మా రా నువ్వెవరు తాలూకమ్మా మాది ఈ ఊరు కాదండి మా ఆయన ఉద్యోగం కోసం ఈ ఊరు వస్తే ఆయన మీద ఎవరో దుర్మార్గులు కోనీ కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించారండి కోనీ కేసు అవునండి మా వారు ఈయనండి ఆయన మొహం చూస్తే ఎవరికైనా అపకారం చేసే మనిషిలా కనిపిస్తున్నారా ఎవరో దుర్మార్గులు కావాలని పన్నాగం పన్ని మా ఆయన్ని జైలుకు పంపించారండి మా ఆయన ఇప్పుడు మీ పోలీసుల దగ్గరే ఉన్నారు కదండి ఒక్కసారి ఆయన చూపించరు మా అన్నయ్య ఊళ్ళోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడండి కానీ ఎక్కడ చేస్తున్నాడో తెలీదు మా అన్నయ్యకి విషయం తెలిస్తే మా ఆయన నిర్దోషం నిరూపించి వెంటనే విడిపించేస్తాడండి మీ అన్నయ్య పేరు రాజాయన అవునండి మీకెలా తెలుసు తెలుసు మీ ఆయన్ని తప్పించాడని విన్నప్పుడే రాజాకి రామారావుకి ఏదో బంధుత్వం ఉందని ఊహించాను హాస్పిటల్ నుంచి హంత కూడా తప్పించుకోవడానికి నీ అసమర్థతే కారణం నిరూపణ అయింది కాబట్టి నేను ఎస్ఐ పోస్ట్ నుంచి కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ రివర్తి చేయమని ఎస్పీ గారు ఆర్డర్స్ వేశారు అన్యాయం సార్ అక్రమం సార్ అమ్మాయి పెళ్లి చేయలేదు సార్ ఇంకాను నిమ్మలో అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాను సార్ ఏమిటా సాల్యూట్ చేయడు జవాన్ అన్నవాడు జెండా కోయిలా తిన్నగా నిలబడి జబర్దస్తీగా సాల్యూట్ చేయాలి విమర్శన కదా ఆ షాక్ తో భోంచేట్లేదు గోపాలం గోపాలమా ముందు ఆ పిలుపు మార్చు ఇప్పుడు నేను ఎవరిని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ నువ్వు ఆర్డినరీ కానిస్టేబుల్ అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ సార్ ఇవాళ టేబుల్ తుడిచావా మూడు సార్లు తుడిసేది సార్ ఎందుకు తుడిచావు నువ్వు కానిస్టేబుల్ వా స్టేషన్ స్వీపర్ వా ఇక ముందు ఎప్పుడు టేబుల్స్ తుడవకు ఇవాళ నువ్వు చేయవలసిన డ్యూటీ ఏమిటో తెలుసా తెలుసా ఏమిటి మీ ఇంటికి వెళ్ళడం బట్టలు తుడవడం ఇస్త్రీ చేయడం తర్వాత మార్కెట్ కి వెళ్ళి బజార్ చేసుకురావటం నార్మై ఇలాంటి తప్పుడు పనులు నువ్వు చేసినట్టే నేను చేస్తా అనుకున్నావా నా సబ్ ఆర్డినేట్స్ కి ఎప్పుడు ఇలాంటి వధ పనులు నేను చెప్పను అయితే మార్కెట్ కి వెళ్ళి బీటుకి ఏమంటారు సార్ వచ్చే పోయి వాళ్ళని ఆపేసి లంచాలు గిల్లేద్దావనా అసలు నువ్వు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయిన నాటి నుంచి లెఫ్ట్ రైట్ లే మర్చిపోయావు ఓసారిని రైట్ హ్యాండ్ చూపించు అదే రైట్ హ్యాండ్ మన స్టేషన్ కి ఎదురుగా ఏముంది ఏడు ఎకరాల మైదానం ఉంది సార్ ఆ మైదానంలోకి వెళ్ళి నువ్వు సాయంకాలం వరకు లెఫ్ట్ రైట్ కొట్టు ఎండలు మండిపోతున్నాయి సార్ కూడా నన్ను గొడుగు పట్టు తిరగమంటావా డూ అండ్ డాయ్ గో అసలు జరిగింది ఏమిటో మీరు చెప్పకపోతే నువ్వేనా హంతకుండా పట్టుకోడా ఎలా జరిగింది ఏమిటో మీరు చెప్పండి ఉద్యోగం కోసం కాళ్ళరికేలా ఊరంతా తిరిగి విసిగిపోయి ఊరి చివర బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూర్చున్నా అంతలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి కారులో వచ్చి ఓ మూట లాంటి వస్తువు నీటిలో పారేయడం నేను దూరం నుంచి చూశాను నాకు అనుమానం కలిగి అతను వెళ్లగానే నదిలోకి దూకి ఆ మూటను బయటకు తీశాను కొన ఊపిరితో ఉన్న ఆమెకు సపరేలు చేశాను కాస్త తెప్పరేలింది మిమ్మల్ని ఎవరో మూట కట్టి నీళ్లలో పడేశారు అతను వెళ్ళాక మిమ్మల్ని బయటకు తీశాను నాకు ప్రాణదానం చేశారు కృతజ్ఞతతో ఇస్తున్నాను 
కాదనుకుండా తీసుకోండి హత్య గావించబడ్డ చెంచులు నీకు గాజులు ఇవ్వడం ఏమిటి నువ్వే ఆ గాజుల కోసం ఆమెను హత్య చేసి నదిలో పారేసేవన్నారు అంతవరకు నాకు తెలియనే తెలియదు ఆ చెంచలు హత్య చేయబడిందని అంటే నువ్వు రక్షించిన తర్వాత ఆ చెంచల్ని మళ్లీ ఎవరో హత్య చేసి నదిలో పారేస్తారన్నమాట ఇతను రక్షించిన సంగతి ఆ మూట కట్టి పడేసిన వ్యక్తికి తెలిసి అతనే మళ్లీ చంపుండాలి అతనే చంపాడు లేక మరెవరైనా చంపాడో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎస్ఐ లింగాన్ని కలుసుకోవాలి లింగమా ఎందుకు ఈ కేసు ఇతని మీద బనాయించింది నాతో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించింది ఆ లింగం గారే కమా కత్తితో పొడుచుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోతారా ఉరేసుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోతారా విషం మింగితే తొందరగా చచ్చిపోతారా ఉరేసుకుంటేనే తొందరగా చచ్చిపోతారు కానీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది దెబ్బలు తినకుండా దొంగతనూ తిట్లు పడకుండా పోలీసు పని చేయలేదు చాలా కష్టం అమ్మా అయినా ఏ గాడిద నేను ఇప్పుడు తిట్టింది అనుకుంటున్నారు చెట్టు అంత ఉద్యోగం పీకి పారేసి వాళ్ళు మనకంటే చిన్నవాళ్ళు అమ్మా వాళ్ళతోటి మనం కలిసి ఉన్నప్పుడు మనం బాగానే ఉన్నాం మనకంటే పెద్దవాళ్ళ ప్రాపకం కోసం మనం ప్రయత్నించినప్పుడే ఇదిగో ఈ విధంగా అయిపోయింది మన బ్రతుకు అమ్మా చెప్పకూడదు అది మేము చేతికి పది వేలు ఇచ్చి ఎవడో ఒకరి మీద కేసు బనాయించమని చెప్పి మా ఎస్పీ దొరకాలే ఎస్పీ గారు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మా బావ మీద అతని ఎందుకు కక్ష పెట్టడబ్బా నా క్షణలేదు నా బాగుందా లేదు అసలు ఆ శిష్యపడ కురవాడు ఎవరో ఎస్పీ గారికి ఇంతవరకు తెలియదు చెంచిన లేదని చంపింది ఎస్పీ గారు అల్లుడు ఆయన్ని సేవ్ చేయడం కోసం ఒక అడ్రస్ మనిషిని తీసుకురమ్మని అంటే చెంచుల తాలూకు గాజులు అమ్ముతున్న ఈ కురవాడిని పట్టుకు తీసుకొచ్చాం కేసు ఇది మీద బాగా మన ఇంట్లో అద్దుకుంటున్న మాయల బగ్గరు వీడు బావ బావోర్తుల సంగతి తెలియక ఈ కిరికిరి అన్ని జరిగింది ఎస్పీ అయితే మన చెల్లెమ్మ ఇప్పుడు ఆయన చేతిలో ఉంది నువ్వు మళ్ళీ ఏడుస్తున్నావా మా ఆయన్ని చూపిస్తామన్నారు ఇంతవరకు చూపించలేదు మా అన్నయ్యని వెతికిస్తామన్నారు ఇంతవరకు లేదు తను పంపించేయండి వెళ్ళిపోతాను ఏడవకమ్మా నీ కోరికలు తీర్చాలనే మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఆ పని మీదే ఉన్నారు సర్లేండి ఇప్పటికి లక్ష సార్లు అన్నారా మాట బంగ్లా దగ్గర ఏదో గొడవ జరుగుతుందట సినిమా ఫోన్ చేసింది కమా అంతా రౌడీ ముఖ 
మర్యాద <laughs> రాబాబు కాళ్ళకి దండం పెట్టుకో అక్షంత్ర వేస్తాను కాళ్ళకి దండం కాదు నువ్వు చేతులు బేడీలు వేస్తాను వెనక్కించు నా తాలూకు సార్ మీ తాలూకా అయితే నువ్వు కూడా వెనక్కు సమాన్ ఎవరి వీళ్ళంతా ఆడవాళ్ళు సార్ పాప ఆల్ వీడియోస్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ఏడుస్తారే ఎక్కడికి వచ్చి ఏడుస్తారు ఎందుకు ఏడు మా అమ్మగారండి ఏడు మా అమ్మగారండి ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఆ మాయగాడ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అరికథలు చెప్పి వీళ్ళందరినీ భక్తులుగా మార్చేసాడండి ఆ భక్తితోనే వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారండి సరే ఆ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ రూల్ ప్రకారం అరెస్ట్ చేయాలి కదా మమ్మల్ని మా చేతులతో అరెస్ట్ చేయడం అంటే మాకు చేతులు రావడం లేదండి చేతులు రాకపోతే ఏదైనా పుచ్చు వదిలేయండి తల్లి దగ్గర చూడు సత్యబాబు నువ్వు అటు వెళ్ళు నువ్వు ఇట్రా వాయి ఇప్పుడు సరిగ్గా చూడండి మీ ఎదురుగా ఉన్నది మీ తల్లులు కాదు కదా కాదండి మరి ఏమిటి అరెస్ట్ చేయడానికి అభ్యంతరం ఏమి లేదండి దూచ్ మీరు కూడా అందరూ పోయిస్తుల మారం రాయి ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ధైర్యాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోకూడదు ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి గారు ఏమిటి కంగారు నేను పాపలో ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని తరుకు వస్తారు రండి మీరు దీని చాకి నిలబడండి మీకేం భయం లేదు కోర్టులో చంచల హత్య కేసులో దొంగ సాక్ష్యం చెప్పి మనకి సాయపడినవాడు ఇతని సావధానంగా ఆలోచించమ్మా ఆ రోజు నీ భర్తను రక్షించమని అడిగా ఈ రోజు నీ భర్తను రక్షించుకుంటావు లేక వేరెవరి కోసమో ప్రాణదానం చేస్తావు బాగా ఆలోచించమ్మా అతన్ని గురించి నీకు తెలియదమ్మా నిజంగా రక్షణ కావలసి వాడిని ఇంట్లో దూరలేదమ్మా హత్య జరిగింది ఇక్కడేనని నీకు నాకు తెలియజెప్పడానికే వచ్చాడు ఈ కేసే తవ్వబడితే నువ్వు లేవు నేను లేను ఆఖరికి నీ భర్త కూడా ఉండడు ఒక్కసారి ఆలోచించమ్మా అతన్ని మనం పట్టుకోవాలి చెల్లెలు నా చేతుల్లో ఉంది ఆమె కోసమైనా వాడు రాకా మానుడు వచ్చాక నా చేతుల్లోంచి తప్పించుకొని లేడు నన్ను 
నన్ను క్షమించండి మిమ్మల్ని దాస్తానని చెప్పి నూనో మీరు చేసిన సహాయానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా వెళ్లకూడదు అనుకుని మీ నాన్నగారికి పారిపోయినట్టు భ్రమ కలిగించాను మీ తండ్రి కుతుల సంభాషణ విన్నాను పాప నేను మా చెల్లెల్ని రక్షించుకోవడానికి వెళితే అదును చూసి పట్టుకోవచ్చు అనే ధీమలో ఉన్నట్టున్నాను ఫోన్ చేసి చెప్పండి నేను అందుకే వెళుతున్నాను అమ్మా సావిత్రి మీ అన్నయ్య అనుకుంటాను ఫోన్ ఎత్తు మా అన్నయ్య హలో నేనమ్మా అన్నయ్యని అన్నయ్య నేను ఇక్కడా నువ్వు ఏమి భయపడకమ్మా నేను హోటల్ సవేరా రూమ్ నంబర్ ఫోర్ ట్వంటీలో ఉంటున్నాను నువ్వు ఏదో రకంగా ఎస్పీ గారిని మాయ చేసి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేసి మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సరే అమ్మా ఏమిటున్నాడండి మా అన్నయ్య నువ్వు ఇక్కడే ఉండమ్మా ఇంకో అరగంటలో నువ్వు మీ అన్నయ్యని కలుసుకునే ఏర్పాటు చేస్తాను హత్య చేసిన మీ అల్లుని రక్షించారు మీ కూతురు జీవితాన్ని ఉద్ధరించారు అందుకోసం ఓ అమాయకుడిని హంతవరుగా మార్చారు అతనికి శిక్ష పడేలా చేస్తారు ఇది న్యాయం అంటారా ఇది ధర్మం అంటారా సార్ ఒక్కసారి మీరు వేసుకున్న కాకి బట్ల వంక చూసి ఆలోచించండి సార్ ఉండిపోయారు మేము లోపలికి నెట్టేసి ఆడవాళ్ళు బయటికి పడిపోయారా మా తల్లుల జైల్లో పెట్టి మేము బయట డ్యూటీలు చేయలేకపోతున్నాం సార్ అందుకని వాళ్ళ బయటకు వదిలిపెట్టేసి మేము లోనకు వచ్చేసామండి ఈ విధంగా మా తల్లి రుణం తెచ్చుకుంటున్నా నిజంగా మీ తల్లి కొడుకుల అనుబంధం చూస్తుంటే నా గుండె కరిగి నీరైపోతుందయ్యా సరే ఎస్పీ గారితో నేనేదో చెప్పుకుంటాను అన్నట్టు ఆడవాళ్లతో పాటు ఇద్దరు రౌడీ గదవులు కూడా ఉండాలి వాళ్ళు ఎరి వాళ్ళు అరికథలో పక్క వాడ్యాలు కదండి వాళ్ళని విడుదల చేయకపోతే ఈ ముసలాలు బయటకు వెళ్ళ ఉన్నారండి అని చేత వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిన వదిలేసేవండి సరే మీరు బయటకు వచ్చేయండి నువ్వు ఉండిపోయా వేళ్లతో పాటు లోపల నేను కూడా ఒక దారుణం త్యాగం చేశాను సార్ నువ్వా వాళ్ళకంటే తల్లులు బ్రతికున్నారు కనుక కొడుకులుగా ఏదో త్యాగం చేశారు అంటే నమ్ముతాను నీకెవరున్నారు నువ్వు లంచాలు గెలుతున్నావని తెలిసి మీ అమ్మాయి ఎప్పుడో ఊరేసు చచ్చిపోయింది కదా కాదు సార్ కెసాలు పోసుకుంది సార్ సరే ఏదో ఒకటి నువ్వు చేసిన త్యాగం ఏమిటో చెప్పు తులసంగా మా ఇంట్లో అద్దుకుంది కదా సార్ ఆమె నర్వ చేశాం కదా సార్ నేను లోపల ఉండి ఆమెను విడిపించి మహిళలోకాన్ని గౌరవించాను సార్ అలా గౌరవించడానికి ఆమె ఎంత గెలో లేదు సార్ సోదరుగా భావించాను కూడా ఎంతో కొంత గిల్లాలని ఆశించే మనిషి నువ్వు నీ త్యాగాన్ని ఈ దేశం భరించలేదు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు లోపల పట్టిస్తారు వెళ్ళు లోపలికి చూసావా అసలు శిస్తులైన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంద రూపాయల నోట్లు 
చూసావా వెనకటికి ఎవరో రూపాయి నోట్లతో పొయ్యిలు గించుకుని కాఫీ గాచుకు తాగారట ఆ తర్వాత నేనే వంద రూపాయల నోట్లతో బీడి ఎలిగించుకున్న మగాడిని తెలుసుకోవాలి <laughs> ఆ విషయాలన్నీ నాకు వదిలేయండి ఇక బాబు కొద్దిగా అగ్గిపెట్టి ఇది అండి మన ఇద్దరికి అసలు నోటికి దొంగ నోటికి ఉన్న దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయండి ఎవరు నువ్వు నేను నోటు ఒక్క జిల్లాలకి ఎదవనే ఎదవన అనిపించుకోవటంలో కూడా పోటీయే నీ ఎదవతనానికి నా జోహార్లన్నా నాకు జోహార్లు అర్పించేవాడు నువ్వు అక్కడ కనపడ్డావు ప్రపంచంలో నీ గొప్పతనం నీకు తెలీదు నువ్వు హోటల్లో వంద రూపాయల నోటు ఎలిగించి బీడి కాల్చుకున్నప్పుడే తెలిసింది నువ్వు ఎంత గొప్ప ఎదవ్వ ఆ సప్లైర్ గాడికి నా లెవెల్ చూపించడానికి ఎలిగించానన్నా కానీ క్లబ్కి వెళ్ళాక ఆ వంద ఎలిగించినందుకు వంద తన్నులు తినాలి మా ఆవిడతో క్లబ్ ఏ క్లబ్బు జాకాల్ క్లబ్బు ఆ నీ లెవెల్కి ఏమన్నా నువ్వు క్లబ్ లోపల కడతావు నన్ను ఓటోలు గేటు దగ్గర గెంటేస్తున్నారు ఆ క్లబ్ మా ఆవిడదే అన్నా అంటే మీ ఆవిడ క్లబ్ ప్రొపరేటరా క్లబ్ ప్రొపరేటరు వేరే ఉన్నాడు కానీ మా ఆవిడ ఆడితో మిక్సింగ్ అయిపోయింది మిక్సింగ్ అంటే అదే ఇంక నా నోడితో చెప్పించుకో వర్దీనే అబ్బా దానికి నేను మొగున్న గౌరవం ఏమాత్రం లేదు రాత్రి క్లబ్ మూసేశాక కస్టమర్స్ అంతా వదిలేసిన ఫుడ్ని తినమని ఆర్డర్ వేసింది దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకో ఎంత పెద్ద సైజు ఎతమనం అంటే క్లబ్ మూసేశాక ఇంగులు కూడి తినటానికి నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావు అన్నమాట నా ఇష్టం వచ్చిన వాడితో ఆడతాను పాడతాను మధ్యలో నువ్వు ఎవరితవే నేను ఎవరినా నువ్వు కావాలనుకుంటున్న వెధవకి పెళ్ళాన్ని పెళ్ళాని వా పెళ్ళం నువ్వు అతనికి పెళ్ళం అతను నీకు మొగుడు అసలు నీలో పెళ్ళానుకుంటవలసిన లక్షణం ఒక్కటేనా ఉందా మొగుడు ఎంగిలి పళ్ళాల్లో తింటూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోవడం పెళ్ళ లక్షణమా తలకి నూనైనా పెట్టుకోకుండా మాసిరి గుడ్డలతో ఊరంతా బికారామలా తిరుగుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోవడం పెళ్ళ లక్షణమా సరే అతను తప్పు చేశాడే అనుకో అందుకని బూటుకాలతో తన్నడు అది పెళ్ళ లక్షణమేనా అతన్ని మొగుడు అంటున్నావు కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను నిజంగా జీవితంలో నా కథం లాంటి వాడు దొరికితే నీలాగా భ్రష్టురాన్ని కాను అతనితో హ్యాపీగా జీవితాన్ని పంచుకుంటాను వస్తా పెద్ద సావిత్రి వచ్చింది నాకు బుద్ధి చెప్పడానికి నువ్వా రాత్రి అంత గొడవ జరిగాక మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు పిలుస్తా పిలవకి ఏం చేయమంటావు చెప్పు అసలు రాత్రి నీకు ఎన్నో సంగతులు చెప్పుకోవాలనుకున్నాను కానీ అది ఇంత మూలాన్ని నోరు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది మరి రాత్రి నీ మాటలన్నీ విన్నాక నేను మొగుణ్ణి అన్న సంగతి నా జ్ఞాపకం వచ్చింది అది కాకుండా నీకు పెళ్లి కాకపోయినా మొగుణ్ణి ఎట్ట గౌరవించాలో ఎట్ట లాలించాలో ఎట్ట బుజ్జగించాలో నీకు తెలిసినంతగా ఇండియాలో ఎవరికి తెలియదు అనిపించింది అంచేత నువ్వు అంటే మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం నేను అంటే మాత్రం నీ పెళ్ళ ఊరుకుంటుందా ఇదిగో దాని సంగతి ఎత్తకో దానికి విడాకులు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు అంటే సరే నేను అంటాను మరి మా పెద్దోళ్ళు ఒప్పుకోవద్దు నీ పెద్ద నొప్పింది ఎంతసేపు కుస్తాబహార్ నిన్ను పెళ్ళాడాలని నువ్వు పుట్టుకో ముందు అనుకుంటుంటే ఇప్పుడు ఈ ఉరత మహో పెడుతున్నా ఊరుకొని తీసుకొచ్చి పెళ్లి అవుతానంటావా నువ్వున్నది నేను ఉరత మొహం పెడుతున్నా కొడుకునే కావచ్చు కానీ నా మనసు మాత్రం మడత మనసం లాంటిది అవును మావా ఇతని మొహం దరిద్రంగా ఉన్నా మనసు మాత్రం మడత మనసం లాంటిది నువ్వు ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జ్యోతి మా ఇల్లు పీకి పంది రాస్తదేమో అది ఇల్లు పీకి పంది వేస్తే ఆ పండిట్లోనే దాన్ని కుక్కలా కట్టేసే బెమ్మ రహస్యం నా గుప్పిట్లా ఉన్నది కుస్తాబహా గుప్పిట్లా ఉన్న రహస్యం ఏమిటో చెప్పను ఆయన ఐఎమ్ సారీ నే చెప్పను నే చెప్పను నువ్వు చెప్పకపోతే మా వాళ్ళు నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయరంట నీ గుప్పిట్లో ఉన్న రహస్యం ఏమిటో చెప్పులెవరు సెదాం సెదాం 
చెంచలు చచ్చిపోయిన చెప్పి జ్యోతి దాని ప్రియుడు కలిసి నా చేత మా మామని బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేయిస్తున్నారు అసలు నిజం చెప్పాలంటే చెంచలు చచ్చిపోలేదు బతికే ఉంది అవును బతికే ఉంది నా కళ్ళతో చూశాను బతికే ఉంది ఆడ కుదురుసాడని మేము అంత చూసావరా అదే పొరపాటు అది చెంచల్ శవం కాదు వేరే అమ్మాయి శవం చెంచల్ చచ్చిపోయిందని మా మామయ్య ఇన్స్పెక్టర్ లింగాన్ని పిలిచి కేసు మాఫ్ చేయమన్నాడు ఎందుకు సార్ ఈ పది వేలు ఖర్చు పెట్టి ఈ కేసు ఎవరి మీదైనా బాణాయించి చెంచల్ హత్య కేసులో మా అల్లుడు పేరు బయటకు రాకుండా చూడు నీకేం భయం లేదు అక్కా ఆ విధవ నువ్వు చచ్చిపోయావని చెప్తుంటేను నిజంగానే అంత పని జరిగింది ఓ కుర్రా రక్షించడం వల్ల బతికి బయటపడ్డాను చెంచల నువ్వు నిజంగా చచ్చిపోయావు అనుకుని నీ హత్య రాశాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని మా మామిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాను బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఇచ్చా ఎస్పీ లెవెల్లో ఉన్న ఒక పెద్దవాడు మన చేతికి చిక్కే ఆపర్చునిటీ మనం వదలకూడదు అంటే అదే మాదిరిగా ఉన్న ఒక పిల్లని ఆయన వాళ్ళు తెలియకుండా అమ్మకం అంతా చెక్కి పడేసి అదే బ్యాగ్ లో పెట్టి నదిలో పారేస్తే చెంచల శవం అనేగా పోలీసులు అనుకుంటారు నిజమే కానీ మన అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం అని చావటానికి సిద్ధమయ్యే ఆడుకూతురు ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పండి చెంచల్ చచ్చిపోయిందంటారా బతుకుందంటారా ఆ గిరిబాబు గారితో సరదాలు చేసుకుంటూ హాయిగా ఉంది ఆ సరే ఇప్పుడు ఆ చెంచల్ ఎక్కడుంది జ్యోతి దగ్గరే ఆ క్లబ్ లోనే ఉంది చెంచల్ చచ్చిపోలేదు బతికే ఉంది ఇంపాసిబుల్ చెంచల బ్రతికుండే అవకాశం ఇది చెంచల హత్య చేయబడినట్టు కోర్టు వారు నమ్మారు నిందితుడు శిక్ష కూడా విధించారు ఈ కేప్రికార్ లో వాడి మాటలు ఎవరో తాగుమతి మాటలు లేవు నాయకి అంచేది ఈ మాట అసలేనా లేదు సార్ చెంచల బతికే ఉంది నా ప్రాణాలకు తెగించారా సరే ఆమె మీ ముందు హాజరుపరుస్తాను మా బావం నిర్దోషం నిరూపించుకుంటాను ఐడియా చూస్తే అగ్రే ఉంది కానీ తమరు ఎక్కడి నుంచి కదలడానికి వీలు లేదు సార్ మాట్లాడు ఆ నెత్తి మీద టోపీ నా నెత్తి మీదకి నా నెత్తి మీద టోపీ ఆ నెత్తి మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాయ గాడి నేను చచ్చినా విడిచిపెట్టను నేను నువ్వెవడో విడిచిపెట్టకపోవడానికి నేను విడిచిపెడుతున్నా రాజా నువ్వే చూడు చెంచల నువ్వు మాకు అప్పగించకపోతే నీ బావ అంత కూడా అవుతాడు మీ బావను తప్పించినందుకు నువ్వు నేరస్తులు అవుతావు మీ ఇద్దరు నా చేతి నుంచి మాత్రం తప్పించుకోలేరు గుర్తుంచు మీరు బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఎందుకు వీల్లేదు నువ్వు లోకం దృష్టిలో చచ్చిపోయావు అప్పుడు తావలేదు సావు నుంచి తప్పించుకొచ్చిన ఖైదీలై నాలుగు గోడల మధ్య బ్రతుకుతున్నందుకు ఇప్పుడు చచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది పూల్లా మాట్లాడుకు చెంచల నిజంగా చచ్చిపోయిందని నమ్మించడానికి రేటాని చంపాం ఇప్పుడు మీరిద్దరూ షికార్లు కొడితే చెంచల్ని ఎవరైనా చూస్తే ఏమవుతుంది నీ పథకాలు ఫలించడం కోసం నా సరదాలను నాశనం చేసుకుని నేను ఇక్కడ సజీవ సమాధి కావాలా ఇంపాసిబుల్ కరెక్ట్ చెంచల నేను సరదాగా షికార్లు కొట్టకపోతే ఆమె చావు నుంచి తెప్పించుకున్న ఫలితం ఏమిటి యూ రోక్ ఎస్పీ గారి అల్లుడువని మాకు ఉపయోగపడతామని ఈమెను నీకు అప్పగించాం కానీ నువ్వు బెదిరించడం బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం నీకే తెలుసు అనుకోకు చెంచ హత్య కేసులో ఎస్పీ నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే రేట్ ఆను చంపిన హంతకుడిగా నిన్ను మేం బ్లాక్ మెయిల్ చేయగలం జాగ్రత్త మనకి పోట్లాట్లు అనవసరం మేము ఎవరికీ కనిపించకుండా అలా కాసేపు బయటకు వెళ్ళొస్తాం రాడి
शिकारू को जीवित मोटमोद फोन आयन इक चाल आपदल चंचल सवान तगल बैठता है कि इकरे एयरपोर्ट जैसा रूम नागने 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 ये जेब्बी नेटी चंचल सवान है ये बेटा ये मुस्लिम सवान का बाप बेल 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 बे
అయితే ముసు తీసుకు మాకు అప్పుడే అప్పుడే మాకు గ్యారంటీ ఉంటది మేము తగలట్టుకుంటే మీరు వెళ్ళిపోండి సెవెన్ తగలు పెట్టడం కావాల్సింది అలాగే కానీ జానకి దీన్ని వదిలేస్తే ఎలాగా ఇది మున్సిపాలిటీని కుస్తాబహార్ చేసేటమే కాదండి మొత్తం మన కంట్రీనే మిఠాయి కిళ్ళీలా నాకు వేస్తుంది తీసుకెళ్ళండి ఇన్స్పెక్టర్ నేనే అర్హతను పోగొట్టుకున్నాను బంధు ప్రేమకు లొంగిపోయి చట్టాన్ని మోసం చేశాను నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేస్తాను సార్ తప్పులు అయితే అందరూ చేస్తారు కానీ చేసిన తప్పును మీలాంటి కొంతమంది దిద్దుకోగలరు మీ వ్యక్తిత్వం ఈ నాడు మా అందరికీ సుఖాంతం కలిగేసింది ఉడుకు ఉడుకు గా ఉండే నిమ్మ నిమ్మ అయ్యి నిమ్మ 